எல்லா வசதிகளோட எல்லா அட்வான்ஸ் ஆகிற சொன்ன எக்யூப்மெண்ட்ஸோட ஏன்னா அவர் புதுமை என்ன செஞ்சுருக்கேன்னா இப்போ நான் வந்து ஒரு வீடியோ பண்ணுவேன் டெலிமெடிசன் சொல்லுவேன் நிறைய கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க இப்போ எனக்கு அங்கே இருக்க டாக்டர்ஸோட நட்புனால இப்போ ஒரு ஒரு குழந்தைக்கு ஒரு ப்ராப்ளம் இருக்குது அப்படின்னா எனக்கு என்னோட அறிவுக்கு தெரிஞ்சதுன்னா இல்லையாலும் மற்ற டாக்டர்ஸ்லாம் இன்வால்வ் பண்ணி ஸோ பேஷண்ட் வச்சு நம்ம இதெல்லாம் நம்ம டயக்னோஸ் பண்ணி அவங்க எனக்கு இந்த பெஸ்ட் அவங்களுக்கு ஒரு கவுன்சிலிங் கொடுக்கலாம் இதெல்லாம் ஒரு புதுமையாக நான் செய்யணும் ஆசைப்படுறேன் என்ன என்னோட என்னோட ஃபைனல் எய்ம் என்னென்னா நம்ம வந்து ஒவ்வொரு ஒவ்வொரு ப்ரெக்னன்சியும் ஒரு ரொம்ப டிஃபிகல்ட்டான ஒரு சுச்சுவேஷன் பல பல விஷயங்களும் ஆரம்ப பேரண்ட்ஸ் கொண்டு போ கொண்டு போகிறாங்க அதில் குழந்தைகள் ஏதாவது ப்ராப்ளம் இருந்தால் இன்னும் அவங்களுக்கு மனசு பாடம் கூட அவங்க கஷ்டமாக இருக்கும் அதை நம்ம எவ்வளோ நம்ம பண்ண முடியும் குறைக்க முடியும் எவ்வளோ நம்ம அழகாக நம்ம செய்ய முடியும் குழந்தைகள் நல்ல ஒரு அந்த ப்ரெக்னன்சி ஒரு பீஸ்ஃபுல் ஒரு ஹாப்பி ஜேர்னியாக ஆகுன்றது என்னோட ஒரு கனவு சார் பனிரெண்டு வாரங்கள் கடுமையான கேள்விங்க இப்போ பன்னெண்டு வாரங்களில் நமக்கு ட்ரெயின் வளர்ச்சி டெவலப் ஆகும் ஹார்ட் டெவலப் ஆகிடும் அப்புறம் நம்ம நிறம் லிம்ஸ் எல்லாம் டெவலப் ஆகிடும் ஸோ இந்த பன்னெண்டு வாரத்தில் சில நோய்கள் வந்து அது வந்து குழந்தைங்க வெளியே போகிறதா பல உயிரை வாட முடியாது இப்போ ஒரு எக்ஸாம்பிள்னா ஆனால் என் பயிற்சி சொல்லுவாங்க அந்த மூளை வளர்ச்சி இருக்காது பேபிக்கு மூளையே வளராது சில இப்போ வந்து ஹார்ட்டில் பெரிய போல் இருக்கும் இப்போ இதெல்லாம் நம்ம கண்டுபிடிச்சோம்னா நம்ம அந்த குழந்தை மதம் சொல்லலாம் சரி இது வந்து சில நோய்கள் தீர்க்க முடியும் சில நோய்களை தீர்க்க முடியும் அப்போ அந்த பேரண்ட்ஸ்க்கு ஒரு டிசிஷன் சாய்ஸ் இருக்கு இல்லைங்களா இதே ஒரு ஒரு முப்பது வாரத்தை நான் சொல்லணும்னா அப்போ அவங்களுக்கு கஷ்டம் குழந்தை வந்து வளர்ந்துருக்கு வயிற்றுக்குள்ளே கருவுக்குள்ளே ஸோ அதனால் இது மாதிரி மேஜர் ப்ராப்ளம்ஸ் கூட எல்லாம் ஈஸியாக கண்டுபிடிக்க முடியும் இப்போ நம்ம இந்த நம்ம அட்வான்ஸை நம்ம நிறைய பண்ணுறதுனால ஓகே இப்போ குழந்தை நல்லா இருக்குன்னா நம்ம எப்படி ப்ரோ வந்து கிடைச்சி அதையும் நம்ம நம்ம தீர்க்கலாம் நம்ம அதனால் இந்த மாதிரி பெரிய பெரிய முக்கியமான ஒரு டயக்னோஸ்லாம் நம்ம பண்ணலாம் கண்டுபிடிக்கலாம் <laughs> கண்டுபிடிக்க <laughs> மெயினாக அந்த பன்னெண்டு வாரம் அப்புறம் எது கண்டுபிடிச்சு சொல்கிறோம்னா நம்ம அந்த குழந்தை எப்படி நல்லா வளருதா அது ரொம்ப முக்கியம் ஏன்னா சீக்கிரம் கண்டுபிடிச்சிடும் அப்போ அப்போ வந்து பேரண்ட்ஸ் ஒரு சாய்ஸ் இருக்கும் நம்ம அதுதான் ஒரு முக்கியமானது இல்லை நான் கேள்விப்பட்ட தகவல் தவறாக கூட இருக்கலாம் செரிமுறை பாலிசி வந்து அது வயிற்றுல இருக்கப்பே கண்டுபிடிச்சிடலாம் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு தகவல் இந்த டெஸ்ட் எல்லாம் இப்போ நார்மலாக பண்ணுறாங்கல்ல டாக்டர் அது அதில் பண்ணுவாங்க இல்லைங்களா இப்போ இருக்கிற ஆஸ் யூஷுவல் ப்ரெக்னன்ஸ் பீரியில் இதை டெஸ்ட் இதை டூவிங்க இல்லைங்களா அதுலேயே கண்டுபிடிக்க வேண்டியதுங்களா அதாவது எப்படின்னா நம்ம வந்து சில செலுத்து நம்ம சில டைம் கரெக்டாக படிக்கணும் இப்போ நம்ம வந்து ஸ்கேன் பண்ணுறோம் என்னன்னு <laughs> <laughs> அப்ப அந்த அரை மணி நேரம் கழிச்சு அவங்க சொல்லும் போது அவங்களுக்கு எல்லாம் கிளியர் கட்டா சொல்லிடுவாங்க இதெல்லாம் பார்த்தாச்சு அப்படின்னு பண்ணும் போது நமக்கு தெரியும் இப்ப வந்து ஹார்ட் பார்க்கும் போது ஹார்ட்டுக்கு ஸ்பெஷலா தவிர அந்த மசல்ஸ் எல்லாம் எப்படி டெவலப் ஆயிடுது அப்ப நீ சொல்ற பார்த்து இப்ப இருக்கிற நாட்டு சொல்ல வரேன் இல்ல அப்படி நானே சொல்ல வரேன்னா ஒன்னும் நம்ம இம்ப்ரூவ் பண்ணலாம் அது எப்படின்னா நம்ம வந்து நம்ம நிறைய டெக்னாலஜி இருக்கு பாருங்க டெக்னாலஜி நம்ம இம்ப்ரூவ் பண்ணி நம்ம ஒன்னும் நம்ம நிறைய ஒன்னும் அட்வான்ஸ் பண்ணணும் அதுதான் நான் சொல்ல வரேன் என்ன இப்போ நம்ம ரிசர்ச் பண்ணி பார்த்தா நிறைய வந்து நம்ம சரிய குறைபாடு கண்டுபிடிக்க முடியல நம்ம வந்து நமக்கு நமக்கான எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இல்லை அதனால தான் நம்ம நம்ம டாக்டர்ஸ் வந்து நம்ம நல்லா ட்ரெயின் பண்ணணும்னு வச்சுக்கோங்க நம்ம இப்போ நானும் சொல்கிறேன் நானே ஒரு எக்ஸாம்பிள் தானே இப்போ நானே அங்கே போய் கற்றுக்கிட்டேன் நான் அதை நான் வந்து நிறைய பேர் சொல்லி கொடுத்தா இன்னும் நிறைய கேட்டேன் இப்போ இது ப்ரிவென்ஷன் இந்த இதெல்லாம் பண்ணும்போது நம்ம நல்லா ப்ராப்பராக நம்ம ட்ரீட் பண்ணி நம்ம ட்ரீட் பண்ணி கொடுக்கலாம் அதுதான் என்னோட ஒரு ஏஜ் கூட இப்போ டாக்டரில் வந்து தனியாக கோர்ஸ் மாதிரி இது சேர்ந்து கற்றுக்கணுங்களா இல்லை ஆமாம் ஆமாம் இது வந்து எப்படின்னா நம்ம ரெகுலராக ஸ்கேன் பண்ணுறது ஒரு பக்கம் 
ஆனால் இது அட்வான்ஸ் ட்ரைனிங் இது வந்து குழந்தைய பார்க்கணும் நுணுக்கமான போகணும் உள்ள ஆழ்ந்து நம்ம நல்லா செய்யணும் அப்போ தான் நம்ம கண்டுபிடிக்க முடியும் நிறைய இப்போ நான் என்னோட ஸ்பெஷாலிட்டி அப்படின்னா இப்போ வந்து இப்போ நான் வந்து சில மரபணு சாய்ந்த நோய்கள் வந்து முகத்தில் வெளிப்படும் அது ஃபேஷியல் டிஸ்மார்ஃபாலஜின்னு சொல்லுவோம் அதில் நான் கொஞ்சம் எக்ஸ்பர்ட் எப்படின்னா நம்ம ஃபேஸ் முகத்தை ஸ்கேன் த்ரீடி ஸ்கேன் எடுத்து பார்த்து அந்த ஃபேஸில் என்ன ப்ராப்ளம் இருக்குது அதை வச்சு நீ நம்ம வந்து சரி டயக்னோஸ் பண்ணி பண்ணிவிடிக்கலாம் இப்போ சில குழந்தைங்களுக்கு தெரியாது அப்போ நம்ம அதை பார்த்து இந்த முகம் ஒரு வித்தியாசமாக இருக்குது அப்போ இதனால் இந்த சிண்ட்ரோம் இருக்கலாம் அப்படின்னு நம்ம டெஸ்ட் பண்ணி பார்க்கணும் அது வந்து அது வந்து இதெல்லாம் இதெல்லாம் எக்ஸ்பர்டிஸ் தான் நம்ம பண்ண ரெகுலராக பண்ண முடியாது இல்லைங்களா அதே மாதிரி ஃபீட்டில் எம்ஆர்ஐ சொன்ன பாருங்க அது வந்து நமக்கு ஸ்பெஷலாக நம்ம ட்ரைனிங் எடுக்கணும் ஏன்னா எல்லாரும் எம்ஆர்ஐ ஸ்கேனில் இருக்கோம் அது மாதிரி பேபி பண்ண முடியாது ஏன்னா பேபி உலாதிக்கிறது உள்ள பைக்கில் அதை நம்ம கரெக்டாக நம்ம டார்கெட் பண்ணி செய்யணும் ஸோ அது மாதிரி இதுக்கெல்லாம் சில தொழில்நுட்பமும் வேணும் அதுக்கான முன்னறிவும் அதுக்கான ட்ரைனிங்கும் வேணும் அது வந்து சீராக இல்லை அது நம்ம சீர்படும் இப்போ வந்து எம்ஆர்ஐ ஸ்கேன்லேயே பண்ணாங்க இதுக்கும் ஒரு ஸ்பெஷலாக இது ஆர்டர் எம்ஆர்ஐல பண்ணலாம் அந்த சீக்வன்சஸ் வேறுபடும் ஏன்னா நம்ம குழந்தை வந்து மூவ் பண்ணுறதுனால நம்ம வந்து நம்ம குயிக்கான சீக்வன்ஸ் இல்லை ஸ்பெஷல் சீக்வன்ஸ் தான் வந்து அங்கே வந்து ரிசர்ச் பண்ணுறதுனால நிறைய இப்போ அது ஸ்பெஷல் சீக்வன்ஸ் யூஸ் பண்ணுவாங்க குழந்தைக்கு அஃபெக்ட் ஆகாத மாதிரி இப்போ கவர்மெண்ட் ஆஃப் ஸ்டாக் வந்து உங்களுக்கு வந்து ரெஃபர் பண்ணுவாங்க டாக்டர் அவங்க வந்து நம்மளும் அவங்க தான் போகணும் அவங்க வந்து உங்களுக்கு ரெஃபர் பண்ணுவாங்க ஆமாம் யூஸ்வலாக வந்து இப்போ ஒரு பொண்ணு இல்லை இப்போ ரெண்டு ஒரு ஒரு பேரண்ட் இருப்பாங்க அவங்க ஃபேமிலி வழியில் ஏதாச்சும் ஒரு குறைபாடுகள் குழந்தைங்க இருக்கலாம் அவங்களுக்கு ஒரு அப்போ ஒரு கன்சர்ன் இருக்கலாம் அப்போ அவங்க வந்து எங்கள் பேரண்ட்ஸ் பேசி யாரும் ஸ்பெஷலாக அனுப்புவாங்க நாங்கள் நாங்கள் வந்து ஏன்னா வந்து ஒரு டீம் ஒர்க் பேசுகிறோம் நாங்கள் வந்து இருப்போம் ஜெனட்டிஸ்ட் இருப்பாங்க அது மாதிரி நம்மளே தே டூ எம்ஆர்ஐ ஸ்கேன் இப்போ உங்களுடைய நேம் என்ன உங்களுடைய ஸ்கேன் டெஸ்ட் நேம் என்னங்க இது ஃபீட்டர் டெஸ்ட் சொல்லணுமா இல்ல இப்ப என்ன மாதிரி டாக்டர் போனா அந்த டெஸ்ட் எனக்கு எடுக்கணும் சொன்னா என்ன மாதிரி டெஸ்ட் அவங்களுக்கு சொல்லணும் இப்போ வந்து நாங்க வந்து யூசுவலா வந்து டாக்டர்ஸ் வந்து ரெஃபர் பண்ணுவாங்க இப்போ டாக்டர்ஸ் வந்து இப்போ அனாமலி ஸ்கேன் சொல்லுவாங்க ஃபீட்டர் எக்கோ கார்டியோகிராஃபி சொல்லுவாங்க இப்போ வந்து சில பேர் டெஸ்ட் பண்ணா அதுக்கு பேர் இருக்கு இப்போ நாங்க பார்த்துட்டு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் சொல்றேன் இந்த மாதிரி பேபி வந்து பிரெயின்ல ப்ராப்ளம் இருக்குங்க இத கண்ணுக்கு கூட செய்யணும்னா அப்ப ஃபீட்டர் எம்ஆர்ஐ வந்து சொல்லுவாங்க அப்ப டாக்டர்ஸ் தான் நம்ம என்ன <laughs> 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 ஒரு <laughs> <laughs>